ওকে সো তোমাদের প্রপোজিশনাল লজিকের এই সেমিস্টারের লাস্ট টপিক উইচ ইস ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রুফ টেকনিক্স অ্যান্ড আমি আজকে একটু স্লাইড দেখে দেখে পড়াবো বিকজ প্রুফসে আমাদের অনেক মানে অনেক ডিটেইলি কিছু কথাবার্তা লিখা লাগে যেটা আমি বার মানে জাস্ট না লিখে আমি তোমাদেরকে স্লাইডসে দেখাবো বাট আই উইল এক্সপ্লেন এভরি ডিটেইল ওকে কোন প্রুফ টেকনিকের আসলে বেসিক্স বেসিকটা কেমন তো তোমাদেরকে সব কিছুই আমি ডিটেইলে শেয়ার করব তো আমাদের প্রুফ টেকনিক্স আছে সিলেবাসের মধ্যে এই চারটা অনেক অনেক ধরনের প্রুফ টেকনিক আছে এর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে প্রুফ বাই কনস্ট্রাকশন কেয়ারফুলি অবজার্ভ দ্য ওয়ার্ড কনস্ট্রাকশন প্রুফ বাই কনস্ট্রাকশন এটাকে ডিরেক্ট প্রুফ বলা হয় ইটস বেসিক্যালি আমরা কনস্ট্রাক্ট করে প্রুফ করে দিব ওকে মানে তোমাকে কিছু একটা প্রুফ করতে বলতে ওকে যেমন আমি খুব কমন একটা এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে ধরো আমার ক্লাসের একটা স্টুডেন্ট হঠাৎ করে বলে উঠল দ্যাট স্যার আমি রোবট বানাইতে পারি ওকে তারপর আমি আমি ওকে বললাম যে প্রুফ করো ও একটা ও একটা কি করছে ও একটা সেন্টেন্স বলছে তাই না একটা প্রপোজিশন কিন্তু আমি রোবট বানাইতে পারি এটা কিন্তু একটা প্রপোজিশন এটা ট্রু হতে পারে ফলস হতে পারে তো এটা প্রুফ করতে বললাম তাহলে ও কিভাবে প্রুফ করতে পারবে এটা বানায় দেখাবে একজাক্টলি সেম এক কথাই আনসার দাও না বানায় দেখাই দিবে তাই না চিঠি চিঠি টু পয়েন্ট ও বানায় দেখাই দিবে দ্যাট এই যে রোবট বানাই ফেলছি তো প্রুফ বাই এটাকেই বলে প্রুফ বাই কনস্ট্রাকশন ওই যে রোবটটাকে কনস্ট্রাক্ট করে ফেলছে এটাকেই ডিরেক্ট প্রুফ বলে ওকে সো যেখানে আমি আসলে অন্য ঘুরায় পেঁচায় হাবি জাবিতে না গিয়ে আমাকে যেটা কথা সেটা ডিরেক্টলি প্রুফ করে ফেলা এটাই হচ্ছে আসলে প্রুফ বাই কনস্ট্রাকশন আমি প্রুফ করে দেখাই দিলাম আমি কনস্ট্রাক্ট করে দেখাই দিলাম ওকে তো আমরা কিছু প্রুফ দেখব যেটা প্রুফ বাই কনস্ট্রাকশন কিছু এক্সাম্পলস দেখবো এই প্রুফ বাই কনস্ট্রাকশন কিন্তু অনেক অনেক জায়গায় লাগে তোমরা যখন থ্রি থার্টি ওয়ান পড়বো আমি থ্রি থার্টি ওয়ান পড়াই অটোমাটা মানে থিওরি অফ কম্পিউটেশন আমি মানে পড়াই তাম আর কি এই সেমিস্টারে তো পড়াচ্ছি না তো ওই কোর্সে কিন্তু প্রুফ বাই কনস্ট্রাকশন লাগে ওকে একটা পার্টে প্রুফ বাই কনস্ট্রাকশন লাগে তো আমরা প্রুফ বাই কনস্ট্রাকশন দেখবো আমি জাস্ট হালকা ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি দেন কিছু ইনডাইরেক্ট ইনডিরেক্ট প্রুফ টেকনিক আছে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট ইনডিরেক্টের মধ্যে আমরা তিনটা পড়বো একটা হচ্ছে প্রুফ বাই কন্ট্রাপোজিশন কন্ট্রাপোজিশন ওয়ার্ডটা কি তোমাদের চেনা চেনা লাগে কন্ট্রাপোজিশন কি কন্ট্রাপোজিশন কি কি ছিল আচ্ছা কন্ট্রাপোজিশন হচ্ছে তোমার আমরা যখন আমাদের একটা ছিল হচ্ছে পি ইমপ্লাইস কিউ তাই না পি ইমপ্লাইস কিউ পি ইমপ্লাইস কিউ হচ্ছে ধরো আমাদের একটা ইমপ্লিকেশন এটার কন্ট্রাপোজিশন কি ছিল কিউ নট ইমপ্লিকেশন পি নট হ্যাঁ নট কিউ বলি আর কি আমরা কিউ নট বলি না নট কিউ নট কিউ ইমপ্লাইস নট পি এটা হচ্ছে কন্ট্রাপোজিশন ছিল এন্ড আমরা পড়ছিলাম দ্যাট কন্ট্রাপোজিশন আর নরমাল যেই তোমাদের মানে ইমপ্লিকেশনটা আছে তারা লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট এটা পড়ছিলাম তাই না यस স্যার আমার সেন্টার ডিসটার্ব করতেছে ফর সাম রিজন একটু ওয়েট করো তো leave it তো কন্ট্রাপোজিশন হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা একটা ইমপ্লিকেশনের লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট আর একটা সেন্টেন্স ওকে তো মাঝে মাঝে কি হয় আমাদেরকে যেই ইমপ্লিকেশনটা বলছে যেই জিনিসটা প্রুফ করতে দিছে সেটা ডিরেক্টলি আমরা প্রুফ করতে পারতেছি না বাট সেটার কন্ট্রাপোজিশন আমরা প্রুফ করতে পারি তো বেসিক্যালি কিন্তু একই ইমপ্লিকেশনকেই প্রুফ করা তাই না কন্ট্রাপোজিশন হচ্ছে লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট তো আমরা কন্ট্রাপোজিশনটাকে প্রুফ করি ওকে সো কন্ট্রাপোজিশনটা প্রুফ করেও আমরা ইমপ্লিকেশনটা প্রুফ করতে পারি ওকে স্টেটমেন্টটা প্রুফ করতে পারি দেন দেয়ার ইজ এ প্রুফ বাই কন্ট্রাডিকশন কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে আমরা ঠিক তার বিপরীতটা দেখাবো যে নট পসিবল বুঝছো কথা কন্ট্রাপোজিশনে কিন্তু আমরা আসলে একই জিনিসটা প্রুফ করি তার একটা লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট সেন্টেন্স দিয়ে প্রুফ করি ওকে একই জাস্ট কি করি আমরা হাইপোথিস আর কনক্লুশনকে সোয়াপ করাই নেগেট করে দিই উইচ ইজ লজিক্যাল ইকুইভেন ইকুইভ্যালেন্ট টু দি অরিজিনাল সেন্টেন্স সেটা দিয়ে প্রুফ করি বাট কন্ট্রাডিকশনে আমরা দেখাই দ্যাট এটা যদি না হতো তাহলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এরকম একটা অবস্থা আর কি বুঝছো এটা যদি না হয় তাহলে এই 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 সমস্যার কারণে দেখা যাবে মানে আসলে পুরো জটলা পাকাই গেছে দ্যাট মানে সামথিং কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে একটা এমন জিনিস আমরা পৌঁছাই গেছি যেটা আসলে কখনো পসিবল না 
বুঝছো মানে এটা না হয়ে উপায় নাই ওকে এটা কিন্তু ইনডিরেক্ট প্রুফ ঠিক আছে আর কাউন্টার এক্সাম্পল হচ্ছে কিছু নেগেটিভ সেন্টেন্সেস দ্যাট দ্যাট এই জিনিসটা ধরো মানে ভুল ভুল প্রুফ করার সময় আমরা কাউন্টার এক্সাম্পলস দিই ওকে ধরো একজন বললো দ্যাট আমি ধরো যে কোনো একটা সেন্টেন্স দ্যাট সব নাম্বার্সকেই কি বল সব নাম্বার্সকেই দুই দিয়ে ভাগ করা যায় ধরো জাস্ট একদম সিম্পল এক্সাম্পল আমি বেশি কম প্যাচাইতে চাচ্ছি না কেউ একজন জাস্ট বলে উঠলো দ্যাট সব নাম্বার্সকেই দুই দিয়ে ভাগ করা যায় দুনিয়ার যে কোনো নাম্বারকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় ওকে তো এটা কিন্তু আমি প্রুফ করতে পারবো না বিকজ এটা একটা ভুল সেন্টেন্স তাই না এটাকে আমরা ডিসপ্রুভ করব ডিসপ্রুভ কিভাবে করব খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু শুনতে পারছো তারা শুনে নাও পরে শেষ করার পরে লাইক মানে তোমরা কোয়েশ্চেন্স করিও কোনো পার্ট মিস গেলে ওকে তো কাউন্টার এক্সাম্পলের পার্টটা কি বুঝতে পারছো যখন কোনো কিছু ডিসপ্রুভ করতে হয় একজন একটা কথা বলে দিল দ্যাট সব নাম্বারসকে দুই দিয়ে ডিভাইড করা যায় আমি এটাকে ডিসপ্রুভ করার জন্য আই জাস্ট নিড ওয়ান কাউন্টার এক্সাম্পল জাস্ট একটা কাউন্টার এক্সাম্পল দরকার যেটা দিয়ে দেখা দিতে পারবো দ্যাট এই যে দেখো সেভেন সেভেনকে তো দুই দিয়ে ভাগ করা যায় না মানে তোমার কথা মিথ্যা তুমি বলছিলে সব নাম্বারকে ভাগ করা যায় কিন্তু আমি একটা কাউন্টার এক্সাম্পল দিয়ে দিছি বুঝাইতে পারছি প্রুফ বাই কাউন্টার এক্সাম্পল ওকে দুনিয়াতে প্রুফ বাই এক্সাম্পল বলে কোনো কথা নাই ওকে এক্সাম্পল দিয়ে কোনো কিছু প্রুভ হয় না যেটা তোমরা প্রায় সময় করো তোমরা বাই ডিফল্ট আমি প্রায় সময় খেয়াল করছি কোনো একটা কিছু করতে দিলেই প্রুফ বাই এক্স মানে এক্সাম্পল দিয়ে প্রুফ করা ট্রাই করো দ্যাট এটা এটা প্রুফ করো গতকালকেও আমি একটা ক্লাস নিচ্ছিলাম ওখানে কি যেন একটা প্রুফ করতে দিয়েছিলাম গ্রাফের গ্রাফ রিলেটেড দ্যাট সব গ্রাফ কেমন করা যায় তো আমি বললাম যে এটা প্রুফ করো একজন বসে স্যার ধরি এই গ্রাফটাতে তিনটা নোট আছে তিনটা নোট থাকলে এরকম এরকম হবে বুঝছো মানে তোমরা যে তার যে অ্যাটেম্পটা যে ভুল দিকে যাচ্ছে এটা কি বুঝতে পারছো দ্যাট মানে আচ্ছা তোমরা গ্রাফ বুঝো না তোমরা কি গ্রাফ ট্রাফ পড়ো নাই মনে হয় এখনো সরি আমি তোমাদেরকে আরও 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 সিনিয়র ভেবে এসেছি যাই হোক মানে একটু বেসিক গ্রাফ তো হয়তো অনেকে জানে বাট মানে একটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে প্রুভ করার ট্রাই করছে আমি একটা জেনারেল স্টেটমেন্ট দিছি জেনারেল স্টেটমেন্টকে অনেকজন কিন্তু ভুল এভাবে এক্সাম্পল দিয়ে প্রুভ করার ট্রাই করে এটা খুবই মানে কমন মিস্টেকস আর কি নুবদের খুব কমন মিস্টেকস ওকে সো প্রুভ বাই এক্সাম্পল হয় না ইনফ্যাক্ট প্রুভ বাই কাউন্টার এক্সাম্পল এটাকে আরও যদি ভালোভাবে বলো তাহলে ডিসপ্রুভ বাই কাউন্টার এক্সাম্পল আসলে মানে বুঝছো এটা যে করা যায় না সেটা প্রুভ করে সে সেটা প্রুভ করা যায় আর কি ওকে সো এখানে তোমরা কিছু হচ্ছে টার্মস দেখবা থিওরাম কাকে বলে প্রপোজিশনস তারপর হচ্ছে ফ্যাক্টস রেজাল্টস প্রুফ এই এই ধরনের হালকা পাতলা কিছু ফর্মাল জিনিসপত্র দেখবা তোমাদের সাথে স্লাইডগুলো শেয়ার করে দেবে একটু পড়ে নিবা ওকে থিওরাম থিওরাম হচ্ছে বেসিক্যালি একটা লাইক একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেটমেন্ট যেটা মানে প্রুভড টু বি ট্রু ওকে যেটা ট্রু প্রুভ করা হয়েছে ওকে তো ওগুলোকে থিওরাম বলা হয় অ্যান্ড দেন আমরা থিওরামের প্রুফসগুলো পড়ি প্রায় সময় ওকে থিওরাম হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রপোজিশন ওকে লেস লেস ইম্পর্টেন্ট থিওরামগুলোকে প্রপোজিশন বলা হয় এরকম কিছু ইম্পর্টেন্ট তোমরা টার্মস পড়বা এক্সিয়ামস কি জিনিস মোটামুটি ছোটোবেলায় শুনে আসার কথা দ্যাট এক্সিয়াম হচ্ছে আমরা কিছু স্টেটমেন্টকে অ্যাজিউম করে নিই ওকে অন্যান্য কিছু প্রুভ করার জন্য আমরা কিছু এক্সিয়ামস ধরে নেই এক্সিয়াম ছাড়া কিন্তু আসলে মানে ম্যাথমেটিক্যাল সব প্রুভই ইনভ্যালিড মানে ফর এক্সাম্পল ধরো ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু টু এটা কি কেউ প্রুভ করতে পারবা এটা এটা তো প্রুফ করার কিছু নাই তাই না जिनपत्र তারপর প্লেন জিওমেট্রিতে মানে জাস্ট বেসিক জিওমেট্রিতে কিছু এক্সিয়ামস থাকে ওকে যাই হোক এক্সিয়াম ওয়ার্ডটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জাস্ট বলে রাখা আর কি তোমরা এগুলো একটু পড়ে নিও এগুলোতে খুব ডিটেলে ব্যাখ্যা করার মতো কিছু নেই আচ্ছা ল্যামা ল্যামা ওয়ার্ডটা তোমরা অনেক সময় দেখবা ল্যামাও হচ্ছে কাইন্ড অফ থিওরাম বাট কাইন্ড অফ একটু লেস ইম্পর্টেন্ট থিওরামকে ল্যামা বলা হয় ওকে এটা এটা এগুলোও কিন্তু প্রুভড ওকে থিওরাম থিওরাম কি বলছিলাম হোয়াট ইজ এ থিওরাম 
थेरम अच्छा एक ता स्टेटमेंट एक ता इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जेटा के थ्रू प्रूफ करा हुए से ठीक है से क्यों ना क्यों प्रूफ कर से दुनिया ते दुनिया प्रूफ करार पड़े स्टेटमेंट का थेरम हो जाए दर ए स्टेटमेंट का प्रूफ है से सो दिस इज़ द थेरम ओके लेमा वाशल सेम बट लेमा इज़ लेस इम्पोर्टेंट मानी लेमा शब्द शब्द में काज आया शना थेरम खूब काज आया शे थेरम उन लोग की छोटे खूब काज आया शे बट लेमा देखा जाए एक एक टा थेरम प्रूफ करा जाए ना सब पार्ट सी शब्द हमारे प्राइस में यूज़ करी तो मैं जब हम उन ना हायर कोर्सेस करवा उन्हें उन्हें इम्पोर्टेंट लेमा देख बा ओके थ्री थर्टी following statement जेटा theorem थे के directly बोला जाए corollary word तो तुमने सुने आज तो मना है ये तो शोना को था ताई ना हम्म ये तो शोना को था ओके तो देखा जाए एक तो theorem मुझे खूब important है जो उनकी पिथागोरस theorem पिथागोरस theorem theorem क्या ना बोला है because that is proved ताई ना हजार हजार मानो जिनकी तो पिथागोरस theorem proved कर से ओके तो corollary होते हैं कि जो दी धरो वो theorem थे कि immediately किच ऐ जे ऐ थ्योरम थे कि किन्तु हमरा एक ता दूसरा सेंट एक ता दूसरा लॉजिक यूज़ करे ऐ ऐ कंक्लुशन है पहुँचे थे वाली तो शेख लोग अच्छे कॉर्डलरी ओके एकदम थ्योरम है इमीडिएट एक ता फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन दी अदर हैंड कॉन्जेक्चर कॉन्जेक्चर होते काइंड ऑफ गेस बुझो कॉन्जेक्चर वर्ड टा ए एक ता कॉन्जेक्चर दिसे कॉन्जेक्चर दिसे मानिए चाहे क्या हो एक जोन शेटा के थ्योरम हिसे भी विश्वास करे कि देखनो प्रूफ करते पारे नहीं बुझे दे बसी ए जे इस सेंटेंस का पढ़ने बुझते बोल बा व्हेन ए व्हेन ए प्रूफ ऑफ़ ए कॉन्जेक्चर इस फाउंड द कॉन्जेक्चर बिकम्स ए थ्योरम ओके तेरे कॉन्जेक्चर तेरे तुमरा मनी एक एक ना एक टा कंफ्यूशन होती ही पड़े तेरे कॉन्जेक्चर आर प्रोपोजिशन है मुझे तो कोनो डिफरेंस ही ना ये जे देखो सॉरी मनी एक टा स्टेटमेंट एक टा नॉर्मल स्टेटमेंट जेटा प्रूफ करा हुए कैसे शेटा ही थे वरम आर प्रूफ करा ना हुए ले मने आम्रा काइंड ऑफ मन हुए तो पर ना दे प्रूफ करा ना हुए ले ये कॉन्जेक्चर कारण कि ना ना एक्सियम तो होच्छे बेसिक एक्सियम तो होच्छे बेसिक प्रूफ जेटा आम्रा एक्सियम करे नहीं ओके इटा इटा तो इटा तो अशुले प्रूफ करा किचन है इटा आम्रा धोरे ही नहीं इटा ट्रू बुच्चो इट हैज नथिंग टू डू विथ प्रूफ्स बुझे ते पर सी यू डोंट नीड टू प्रूव एक्सियम्स ठीक है से बुझे ते पर सी ओके कॉन्जेक्चर होच्छे लाइक ऑने क्या मने ऐसा भी करे बोले दैट अनप्रूफ्ड थ्योरम राइट देखो ख्याल करो इस एंटेंस टाइप हो रहा है देखो वैन ए प्रूफ ऑफ ए कॉन्जेक्चर इस फाउंड कॉन्जेक्चर प्रूफ करे बल्ले कॉन्जेक्चर थ्योरम हो जाए बल्ले कॉन्जेक्चर की बेसिकली अनप्रूफ्ड थ्योरम था ना सर किंतु थ्योरम तो प्रूफ स्टेटमेंट ना मतलब एक उन्होंने तो हमने जानी ना जो थ्योरम हो बे की ना मतलब हैं हैं शेटा ही बोलते चाचा हमी थ्योरम तो हमने पूछी लम जो एक ता स्टेटमेंट दैट इस दैट कैन बी शोन टू बी ट्रू ओके थ्योरम अच्छा एक ता स्टेटमेंट दैट कैन बी शोन टू बी ट्रू ओके मतलब एक ता स्टेटमेंट जेटर प्र तेरे जो भी प्रूफ माने जो भी प्रूफ ही ना था कि ताकि आलाद आलाद नाम दे और दौड़ कर की ताकि तो हम लोग स्टेटमेंट ही बोलते बढ़ते सी बुच्चों का था और प्रूफ थी और हम तो अच्छे बेसिकल स्टेटमेंट बट कॉन्जेक्शन नाम तर कारण होते हैं ए जगह टा ए जे ए पार्ट टा पूरे देखो यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ that मतलब सॉरी प्रूफ करें नहीं प्रपोज करते हैं दैट ए ए स्टेटमेंट टा ट्रू शे प्रपोज करते हैं शे प्रूफ करते पारे नहीं शे प्रपोज करते हैं जो चेतार इंट्यूशन है रुपर शे ऑनिक बहुत दूर ऐसे अपनी काट करते हैं तार मने हो चाहिए टा ट्रू ओके जस्ट तुम्ही आमी एक ता स्टेटमेंट बोल दी लेकिन तो शे टा बुझे तो पढ़ सी कौथा? जी सर। ओके मानी यू नेवर नो दैट डिस्प्रूफ क्यों करते पारे नहीं? शेर तेरे मानी शेर जब प्रूफ हुए गए थे इटा किन्तु मानी ठीक लॉजिक ना आ रखी ओके तो बट एक जोन एक्सपर्ट एंड इंट्यूशन बुझ नहीं? माना सर जब थ्योरम बोला जाए हम लोग प्रूफ कोरी सर वो लोग की पॉइंट डिस्प्रूफ प्रोपोज करते इतना ट्रू होते पारे, 
ওকে যখন সেটা ট্রু হয়ে যাবে যখন সেটা কেউ প্রুফ করে ফেলবে তখন সেটা থিওরাম হয়ে যাবে মাঝে মাঝে কিন্তু কনজেকচার ফলস হয় অনেক সময় কনজেকচার ফলস প্রমাণিত হয় দ্যাট সে হয়তো একজন এক্সপার্ট অনেক বছর ধরে তাকে সেটা প্রুফ করতে পারে নাই বা ডিসপ্রুভও করতে পারে নাই বাট আরেকজন ডিসপ্রুভ করে দেখা দিয়েছে না তোমার এটা ভুল বুঝাইতে পারছি ওকে কনজেকচার কিন্তু খুব ফেমাস ফেমাস কিছু কনজেকচার আছে তোমরা টুইন টুইন প্রাইম কনজেকচার নামটা শুনছো টুইন প্রাইম মানে পর পর দুইটা অড নাম্বার যারা প্রাইম তোমরা কি কোন এক্সাম্পল দিতে পারবা একটা এক্সাম্পল দাও পর পর দুইটা অড নাম্বার যারা প্রাইম বুঝাইতে আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম আর কি একটা কনজেকচার এর ওকে দিস ইজ দ্য কনজেকচার যেটা আসলে এখন পর্যন্ত কেউ প্রুভ করতে পারে নাই এরকম আরো অনেক ফেমাস কনজেকচার আছে ওকে সো এটা হচ্ছে কনজেকচার অ্যান্ড বিভিন্ন টার্মস আমরা শিখলাম এই টার্মসগুলো জাস্ট জেনে রাখা আর কি একটা প্রুফ তুমি যদি একটা ভালো প্রুফ বানাইতে চাও তোমার এই ধরনের টার্মিনোলজিসের আইডিয়া অবশ্যই থাকা লাগবে ওকে সো আমরা প্রথমে হচ্ছে ডিরেক্ট প্রুফের এক্সাম্পল যাব ডিরেক্ট প্রুফ আমরা বুঝতেই পারছি দ্যাট কি করতে হবে ডিরেক্ট প্রুফ হচ্ছে দ্যাট জাস্ট ডিরেক্টলি প্রুফ করতে হবে ওকে এখানে কোনো প্যাচ পোচ নাই যেটা পি ইমপ্লাইজ কিউ কোনো একটা সেন্টেন্স যদি দেওয়া থাকে একটা ইমপ্লিকেশন যদি দেওয়া থাকে তাহলে ডিরেক্ট প্রুফ হচ্ছে আমরা পি কে ট্রু ধরে নিয়ে আমরা দেখাবো যে হ্যাঁ পি ট্রু হলে কিউ ট্রু হয়ে যায় কখনো এটা পসিবলই না দ্যাট পি ট্রু হয়ে কিউ ফলস হচ্ছে যেটা হচ্ছে অনলি অনলি কম্বিনেশন যখন আমাদের ইমপ্লিকেশন ফলস হয় তাই না পি ট্রু বাট কিউ ফলস এটাই তো একমাত্র সমস্যা ইমপ্লিকেশনের রাইট মনে আছে তো আমাদের ট্রুথেবল ওকে সো ডিরেক্ট প্রু ডিরেক্ট প্রুফে কিন্তু পি ফলস হইলে কি হচ্ছে সেটা আমাদেরকে দেখানো লাগবে না শুধুমাত্র আমরা ধরে নিব পি ট্রু আর পি ট্রু থেকে আমরা আস্তে আস্তে দেখবো দ্যাট হ্যাঁ পি ট্রু তাহলে এটাই এটাই আসলে কনক্লুড করে দ্যাট কিউ ট্রু ওকে পি ট্রু হলে কিউ ট্রু পি ফলস হলে যা ইচ্ছা হোক গিয়ে উই ডোন্ট কেয়ার ওকে সো পি পি ফলস হলে কী হবে সেটা কিন্তু আমাদের ডিরেক্ট প্রুভের মাথা ব্যথাই না ওকে আমরা জাস্ট পি কে ট্রু ধরে নিয়ে কিউকে প্রুভ করবো ওকে সো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি আচ্ছা প্রথম তো একটু কিছু জিনিসপত্র ডিফাইন করে নিই এগুলো তোমরা সবাই জানো সেটা হচ্ছে একটা ইন্টিজিয়ারকে যদি আমরা ইভেন্ট বলি তাহলে আমরা সবসময় এভাবে করে লিখি তাই না এন ইকোস টু টোয়াইস কে আর অড বললে এন ইকোস টু টোয়াইস কে প্লাস ওয়ান রাইট এটা আমরা সবাই জানি ওকে বিকজ ইভেন্ট মানে হচ্ছে টু দিয়ে ডিভাইড করা যায় অ্যান্ড অড মানে হচ্ছে টু দিয়ে ডিভাইড করলে একটা ওয়ান রিমাইন্ডার থাকে ওকে সো এই সেন্টেন্সটা দেখো ইফ এন ইজ এন অড ইন্টিজার দেন এন স্কোয়ার ইজ অড ওকে এই 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 থিওরামটা আমরা ডিরেক্টলি প্রুভ করতে পারবো ইফ এন ইজ এন অড ইন্টিচার এন যদি একটা অড ইন্টিচার হয় তাহলে এন স্কোয়ারও অড হবে কেউ কি প্রুভ করতে পারবা এনি ওয়ান কীভাবে করা যায় এটা খুব সহজ সহজ প্রুভের এক্সাম্পল কিন্তু এখানে এই যেহেতু প্রুভ বাই এক্সাম্পল দেখছো বলছিলাম না তোমাদেরকে তোমরা প্রুভ বাই এক্সাম্পলে বিশ্বাসী তো ভুল ভালো এটা কিন্তু ভুল আমি অলরেডি কিন্তু বলে রাখছি বাকিটা কি রিলেট করতে পারছো দিস ইজ নট এ প্রুফ থ্রি ইয়ার স্কোয়ার যে নাইন দিস ইজ নট এ প্রুফ এই সেন্টেন্সের প্রুফ না অ্যাটলিস্ট এই এই সেন্টেন্সের পক্ষে তোমার এটা একটা যুক্তি হতে পারে দ্যাট হ্যাঁ এই যে দেখো এটা মিলে যাচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু প্রুফ হয় নাই দ্যাট এটা এটা মিলে যাচ্ছে অন্য কিছু নাও মিলতে পারে তোমাকে দেখাইতে হবে এটা সবসময় ট্রু কীভাবে করবা ওয়ালাইকুম আসসালাম কীভাবে প্রুফ করবো খুব ভালো একটা স্টার্টিং চিন্তা কিন্তু কিভাবে দেখাবো এটা 
পরের পেজে কি আছে আমার মনে হয় না পরের পেজে দিবে এটা এত সহজ প্রশ্ন এটা পরের পেজে দেওয়ারই দরকার নাই আচ্ছা এটা আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দেখো এন যদি অড হয় এন যদি অডই হয় তাহলে এন কে আমরা টু কে প্লাস ওয়ান লিখতে পারি না তাহলে এন যদি টু কে প্লাস ওয়ান লিখা যায় এখানে তো আবার ইকুয়েশন টাইপ করে দেয় না আচ্ছা এন যদি টু কে প্লাস ওয়ান লিখতে পারি তাহলে এন স্কোয়ার কে এন স্কোয়ার কি হবে তারপর কি করবো বলো টু কমন নিবো এই যে দেখো এখান থেকে টু কমন নিবো টু কমন নিলে এখানে ভিতরে কি আসে টু কে স্কোয়ার প্লাস টু কে এই যে দেখো অড এর ফর্মেটে চলে আসছে মানে অড হচ্ছে সবসময় টু ইন্টু সামথিং প্লাস ওয়ান এই যে দেখো এটাকে এন স্কোয়ারকে এন যদি অড হয় তাহলে এন অবশ্যই টু কে প্লাস ওয়ান হবে তাহলে এন স্কোয়ার থেকে আমরা দেখতেছি এন স্কোয়ারও আসলে মানে এখানে এভাবে বলা যায় দ্যাট এই টার্নটাও ইভেন তাই না এটা ফোরের একটা মাল্টিপাল এটা ইভেন অবশ্যই এটাও একটা ইভেন তাহলে ইভেন প্লাস ইভেন ইভেনই সাথে একটা প্লাস ওয়ান হচ্ছে মানে অলওয়েজ কি হবে অড হবে খুব সহজ প্রুফ তাই না দেখো প্রুফ হয়ে গেছে এন যদি অড হয় এন স্কোয়ারও অড পারবা না তোমরা ওকে এন যদি ইভেন হয় এন স্কোয়ারও ইভেন এই জন্য ট্রাই করবো আর কি মানে খুব সিম্পল এগুলো হচ্ছে ডিরেক্ট প্রুফ ডিরেক্টলি তুমি একটা রিলেশন দেখাই দিবা দেখা হ্যাঁ এভাবে করে এভাবে করে আগাইলে এটা প্রুফ হয়ে যাচ্ছে ওকে খুব খুবই স্প্রেড ফরওয়ার্ড সিম্পল ওকে তোমরা এই ডিরেক্ট প্রুফটা দেখিও দ্যাট এম আর এন যদি দুইটা পারফেক্ট স্কোয়ার হয় পারফেক্ট স্কোয়ার বুঝো পারফেক্ট স্কোয়ার হচ্ছে এই যে এখানে লিখা আছে এন ইন্টিজার এ ইজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার ইফ দেয়ার ইজ এন ইন্টিজার বি সাজ দ্যাট এ ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার মানে কোনো কোনো নাম্বারের ডিরেক্টলি স্কোয়ার যেমন কি ফর্টি নাইন ফর্টি নাইন ইজ দ্য স্কোয়ার অফ সেভেন তাহলে ফর্টি নাইন ইজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ ইজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন কিন্তু পারফেক্ট স্কোয়ার না বুঝতে পারছি অন্য কোনো ইন্টিজারের স্কোয়ারকে পারফেক্ট স্কোয়ার বলা হয় ওকে তো এখানে আমরা একটা ডিরেক্ট প্রুফ দেখব তোমরা এটা নিজেরা দেখলেই বুঝতে পারবা এম আর এন যদি দোনোজন পারফেক্ট স্কোয়ার হয় তাহলে তাদের মাল্টিপ্লিকেশনটাও একটা পারফেক্ট স্কোয়ার হবে প্রুফ করতে পারবা না এটা সেন্টেন্সটা বুঝছো দেখো আমি খুবই সহজ সহজ প্রুফ দেখাচ্ছি ওকে জাস্ট আমরা প্রুফ টেকনিক্স দেখতেছি প্রুফ টেকনিক্স প্রত্যেকটা টেকনিকের আমি একটা দুইটা করে এক্সাম্পল দিব ওকে সো এটা এটা কীভাবে প্রুফ করা যায় বলে দিচ্ছে দ্যাট এম আর এন হচ্ছে পারফেক্ট স্কোয়ার তাহলে এম যদি পারফেক্ট স্কোয়ার হয় তাহলে এম অবশ্যই কোনো অন্য একটা ইন্টিজারের স্কোয়ার এই যে এস স্কোয়ার এভাবে হবে না ওকে সেইমভাবে এন যদি পারফেক্ট স্কোয়ার হয় তাহলে এনও সাম টি স্কোয়ার হবে কোনো না কোনো টি এর স্কোয়ার হবে তাহলে এম আর এন কে যদি মাল্টিপ্লাই করি এই যে এম আর এন কে যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এস স্কোয়ার ইন্টু টি স্কোয়ার হবে যেখানে আমরা এস টিকে একসাথে লিখে এই যে একদম বাচ্চা বেবি স্টেপস লিখে দিছে এখানে বুঝছো বাট মানে তোমরা তো এক লাইনে তোমরা তো বড় হয়ে গেছো তোমরা ডিরেক্টলি লিখতে পারবা এই যে এস টি হোল স্কোয়ার লিখতে পারি না এস টি হোল স্কোয়ার তাহলে এস একটা ইন্টিজার তাই না পারফেক্ট স্কোয়ার যেহেতু এই যে বিও তো একটা ইন্টিজার এস একটা ইন্টিজার টি একটা ইন্টিজার তাদের গুণফল কি হবে প্রায় সময় এগুলো খুব সহজ হয় আচ্ছা তো আমরা এখন নেক্সট প্রুভিং টেকনিক যাব প্রুভ বাই কন্ট্রাপোজিশন ওখানে তো লিখে দেখাতে পারি নাই বাট এখানে তোমরা দেখলেই বুঝতে পারতেস এই যে P implies Q টা মাঝে মাঝে আমরা ডিরেক্টলি প্রুভ করতে কষ্ট হয়ে যায় প্রায় সময় আমাদের এটা হয় ওকে দ্যাট পি ইমপ্লাইস কিউ দ্যাট পি কে সত্য ধরে নিয়ে কিউ কে সত্য প্রুভ করা ক্যান বি ডিফিকাল্ট সামটাইমস বাট আমরা জানি যে পি ইমপ্লাইস কিউ এর একদম লজিক্যাল ইকুইভেলেন্ট একটা সেন্টেন্স হচ্ছে নট কিউ ইমপ্লাইস নট পি তাই না ওকে তাহলে আমরা এটা প্রুভ না করে আমরা যদি এটা প্রুভ করি তাহলে বেসিক্যালি এটাই প্রুফ হয়ে গেল তাই না 
কারণ কি দুটো তো লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট ওকে তাহলে এটা এটা डायरेक्टली প্রুফ করব আর কিছু না এই যে কিছুক্ষণ আগে डायरेक्ट প্রুফ করছি কি পি ইমপ্লাইজ কিউ কে डायरेक्ट প্রুফ করছি মানে পি কে সত্য ধরে নিয়ে কিউ কে সত্য দেখাইছি এখন আমরা তার কন্ট্রা পজিটিভটাকে डायरेक्टली প্রুফ করব তাহলে डायरेक्टली প্রুফ করলে আমাদের কি ধরতে হবে বলো তো আমরা ধরব কি स्कोर তাহলে আমরা পি কে সত্য ধরছি এই যে পি কে সত্য ধরলে এম একটা এস স্কোয়ার হবে এন একটা টি স্কোয়ার হবে তারপর সেটার থেকে আমরা কয়েকটা স্টেপ দিয়ে দেখাচ্ছি আরে কিউই তো সত্য তাহলে কিউও সত্য হয়ে গেছে তাই না এই যে এম এন ইজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার ওকে বাট এইবার আমরা কি করব এইবার আমরা কিউকে মিথ্যা ধরব মানে যেটা সেন্টেন্সের কনক্লুশন সেটাকে মিথ্যা ধরে আমরা দেখাবো হাইপোথিসিসটাও মিথ্যা তাহলেই পি ইমপ্লাইজ কিউ প্রুভ হয়ে যাবে ওকে তো বেশি প্যাচানোর দরকার নেই মাথার ভিতরে কেন দোনোটা লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট সেটা আমরা অলরেডি ক্লাসে ট্রুথ টেবল অ্যানালাইসিস করে দেখে ফেলছি বাট এভাবে করে প্রুভ করলেও আসলে একই সেন্টেন্সটা প্রুভ হবে এটাই আমি বলতে চাচ্ছি আর কিছু না ওকে তো কন্ট্রা পজিশনের এক্সাম্পল দেখি এই যে এটা দেখো ইফ এন ইজ এন ইন্টিজার আচ্ছা এটা তো জাস্ট এন গিভেন আর কি গিভেন এন ইজ এন ইন্টিজার এখানে বলতেছে থ্রি এন প্লাস টু যদি অড হয় তাহলে এন অড হবে সেন্টেন্সটা বুঝছো দেখো এবারে কিন্তু হাইপোথেসিসটা একটু প্যাঁচানো হাইপোথেসিসে কিন্তু নর্মাল দেয় না এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হাইপোথেসিস দেখো সিম্পল ছিল এই যে এখানে খেয়াল করো হাইপোথেসিস হচ্ছে শুধু এন আর কনক্লুশনে গিয়ে এন স্কোয়ার আসছে তাই না কনক্লুশনে গিয়ে প্যাঁচ পুচ এগুলো আসছে রাইট বাট এইবার এই সেন্টে এই এক্সাম্পলটাতে দেখো আমাদের হাইপোথেসিসটাই ঝামেলার দিয়ে দিছে এই যে থ্রি এন প্লাস টু হচ্ছে একটা অড তাহলে এন হচ্ছে একটা অড বুঝাইতে পারছি ওকে এখন ডিরেক্ট প্রুফ ডিরেক্ট প্রুফ করা যায় তোমার যদি একটু নাম্বার থিওরির হালকা পাতলা আইডিয়া থাকে তাহলে ডিরেক্ট প্রুফ করা যায় কিছু এক্সিএমস ইউজ করে আমরা ডিরেক্ট প্রুফ করতে পারি ওকে বাট ধরো জাস্ট এখানে আমরা আমরা জাস্ট আমি এখানে এখানে আসলে একটা মানে নুব অ্যাপ্রোচ দেখানো হয়েছে আর কি জাস্ট জাস্ট টু মানে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য ডিরেক্ট প্রুফে তোমরা মাঝে মাঝে আটকেও যেতে পারো ওকে তাহলে আমরা ডিরেক্ট প্রুফে একটা করে দেখি সেটা হচ্ছে থ্রি এন প্লাস টু হচ্ছে একটা অড নাম্বার তাহলে থ্রি এন প্লাস টু কে আমরা টু কে প্লাস ওয়ান লিখতে পারি তাই না অড নাম্বারকে আমরা টু কে প্লাস ওয়ান লিখতে পারি রিমেম্বার ওকে তাহলে থ্রি এন প্লাস টু কে আমরা টু কে প্লাস ওয়ান লিখতে পারি তাহলে এখন এটা যদি লিখি এরপরে এখান থেকে তুমি এখন কিভাবে ইউজ করবা দ্যাট এন একটা অড এই জায়গা থেকে এই জায়গাটাকে ইউজ করে তুমি কিভাবে বলবা দ্যাট এন অড হবে একটু তো মানে ঝামেলার মনে হচ্ছে তাই না কথাটা আমরা কি ধরে নিব আগে ধরে নিব রাইট মাথায় রাখি কন্ট্রা পজিশন ডিরেক্ট প্রুফে হচ্ছে আমরা হাইপোথিসিসকে ট্রু ধরে নিয়ে কনক্লুশনকে ট্রু দেখাই কন্ট্রা পজিশন আমরা কনক্লুশনকে ফলস ধরে নিয়ে হাইপোথিসিসকে ফলস দেখাই ওকে তাহলে এই প্রুফটা যদি আমরা কন্ট্রা পজিশন দিয়ে করতে চাই তাহলে আমরা কনক্লুশনকে প্রথমে ফলস ধরে নিব তার মানে হচ্ছে আমরা প্রথমে ধরে নিব দ্যাট এন ইজ ইভেন ওকে এন ইজ ইভেন থেকে আমরা দেখাবো থ্রি এন প্লাস টু ইজ কি হবে ইভেন হবে বুঝছো কনক্লুশন ফলস ধরে নিয়ে আমরা হাইপোথিসিস ফলস দেখাবো সেটাও একটা প্রুফ ওকে তাহলে দেখি এই যে আমরা এখানে অলরেডি দেখানো যাচ্ছে দ্যাট আমরা ধরে নিব দ্যাট হাইপো কনক্লুশনকে ফলস ধরে নিব এই যে কনক্লুশনকে যদি ফলস ধরে নিই তাহলে আমাদের আমরা ধরে নিব এন হচ্ছে টু কে মানে এন ইজ ইভেন তাই না উই অ্যাজিউম দ্যাট এন ইজ ইভেন তাহলে এন ইকুস টু টু কে তাহলে আমরা যদি এন এর জায়গায় টু কে বসাই তাহলে কি আসতেছে থ্রি ইন্টু টু কে প্লাস টু তাহলে সিক্স কে প্লাস টু যেখান থেকে আমরা একটা টু কমন নিতে পারতেছি আর বাকি পার্টটা যাই থাকুক টু যদি কমন নিতে পারি তার মানে কি 
ইভেন তার মানে হচ্ছে এই থ্রি এন প্লাস টুটা একটা ইভেন বুঝাইতে পারছি তাহলে দেখো নেগেট নেগেশন অফ দ্য প্রেমিস পেয়ে গেছি আমরা মানে হাইপোথেসিসের নেগেশন পেয়ে গেছি ওকে এটা কিন্তু আমরা চাচ্ছিলাম তাহলে বেসিক্যালি আমাদের প্রুফ শেষ এখানেই শেষ ওকে এরপর আর এখানে জাস্ট আরও একই কথা বারবার ক্ল্যারিফাই করছি বাট এত কাঁচাল পারার দরকার নাই বাট এতটুকু দিয়ে কিন্তু আমাদের প্রুফ শেষ রাইট এই যে এটা হাইপোথিস আর কনক্লুশনের প্যাচ পোচ দেখে তো বুঝতে পারবো হাইপোথিসিস যদি সিম্পল হয় তাহলে হাইপোথিস থেকে কনক্লুশনে যাবা আর যদি কনক্লুশন সিম্পল হয় তাহলে কনক্লুশন থেকে হাইপোথিস যাও ওকে জাস্ট রুল অফ থাম বলছি ইট ইট মাইট নট অলওয়েজ ওয়ার্ক বাট মানে ইট ক্যান গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া আর কি কখন কোনটা ইউজ করে ট্রাই করে দেখতে পারে এখানেও কিন্তু অলরেডি দেখাইছে তোমাদেরকে ডিরেক্ট প্রুফ করার চেষ্টা করছে পরে ঝামেলায় পড়ে গেছে দেখে আসলে ডিরেক্ট প্রুফ করে নেই বাট এটা এটা ডিরেক্ট প্রুফ করা যায় ওকে যারা অনেক প্রুফ ট্রুফ করে বা হালকা পাতলা প্রুফ করলে এটা ডিরেক্টলি প্রুফ করে ফেলতে পারবে কোনো সমস্যা নেই না ওকে বাট জাস্ট একটা এক্সাম্পল আর কি তোমাদের কন্ট্রাপোজিশনটা কীভাবে ওয়ার্ক করে সেটা দেখানো হচ্ছে এখানে ওকে তো এখানে আরও কন্ট্রাপোজিশ কন্ট্রাপোজিশনের এক্সাম্পল আছে তোমরা একটু দেখে নিও একটা দুটো আমি স্লাইডটা শেয়ার করে দেব হোপফুলি তোমরা কন্ট্রাপোজিশনের আইডিয়াটা বুঝতে পারছো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে প্রুফ বাই কন্ট্রাডিকশন যেটা নর্মাল বাংলায় বললে আসলে খুব সহজ একটু যদি আমরা মানে একটু যদি আমরা প্রপোজিশনাল লজিক্স ইউজ করি ইট মাইট झमेला প্রুফ বাই কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে এটা পি যদি ফলস হয় তাহলে একটা ঝামেলা বাঁচবেই ঠিক আছে ঠিক আছে সেই ঝামেলাটার নাম দিলাম আমরা কিউ সেই ঝামেলাটার নাম দিলাম আমরা কিউ মানে কিউ হচ্ছে একটা কন্ট্রাডিকশন তাহলে আমরা বেসিক্যালি দেখাবো পি যদি ফলস হয় তাহলে কন্ট্রাডিকশন হবে খেয়াল করো কিউ কিন্তু আমাদের প্রুফের পার্ট না বুঝতে তো ব্যাপারটা কিউ কিন্তু আমাদের প্রুফের পার্ট না ঠিক আছে কিউ হচ্ছে একটা ঝামেলা কিউ হচ্ছে একটা কন্ট্রাডিকশন ওকে কি হচ্ছে একটা কন্ট্রাডিকশন যেটা অলওয়েজ ফলস যেটা সব সময় ফলস কন্ট্রাডিকশন মানে কি আমরা বলছিলাম না ক্লাসে ফ্রুইজের পর পরই তো শিখছিলাম টটোলজি টটোলজি হচ্ছে অলওয়েজ ট্রু কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে অলওয়েজ ফলস ঠিক আছে তাহলে এই কনক্লুশন অলওয়েজ ফলস হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা দেখাবো দ্যাট কিউ পি যদি মিথ্যা হয় ওকে মানে যে স্টেটমেন্টটা সত্য বলছে সত্য প্রুফ করতে হবে সত্য প্রুফ করতে পারতেছি না ফর সাম রিজন আমরা সত্য প্রুফ করতে পারতেছি না কিন্তু আমরা এটা দেখাই দিচ্ছি এটাও যদি মিথ্যা হয় তাইলে একটা ঝামেলা বাঁচবে এটা একটা সমস্যা হবে ওকে তা সে ব্যাপারে আমরা দেখাবো দ্যাট এটা কখনো আসলে মিথ্যা হতে পারে না এটা মিথ্যা হলে একটা কন্ট্রাডিকশন হবে ওকে একটা সিম্পল এক্সাম্পল অফ কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে আর অ্যান্ড নট আর মানে আর হওয়া অ্যান্ড নট আর হওয়া একই সাথে এটা কি পসিবল আর অ্যান্ড নট আর অলওয়েজ ফলস আসবে না এটা এটা একটা বেসিক কন্ট্রাডিকশন ওকে সো আমরা যদি এরকম কিছু দেখাইতে পারি দ্যাট নট পি হইলে আরও হবে আবার আর নটও হবে এটা কি সম্ভব বুঝছো নট পি হইলে আমরা এরকম এরকমই আসলে কন্ট্রাডিকশন আমরা রিচ করি প্রায় সময় দেন আমরা মানে পি কে ফলস ধরে নিই তাহলে পি ফলস হইলে এটা হবে তারপর কিছুক্ষণ পরে যেতে যাইতে যেতে দেখি যে না এটা হবে না তো ঝামেলা হয়ে গেল না ওকে এটাই আর কি কন্ট্রাডিকশন ওকে তো তোমাদের খুব মানে পরিচিত একটা আচ্ছা প্রথমে এটা খুব সহজ এক্সাম্পল আমি প্রথমে এটা দেখাই এটা তোমাদের খুব পরিচিত তাই হচ্ছে এটা এটা তোমরা করছো ছোটোবেলায় আমরা তোমরা প্রুফ বাই কন্ট্রাডিকশন কিন্তু সেই ক্লাস সিক্সে প্রথম দেখছো ক্লাস সিক্স অথবা ফাইভে এই যে রুট টু একটি অমূল সংখ্যা বা রুট টু ইজ ইরেশনাল এটা এই প্রুফটা তোমরা করছো না সবাই ছোটোবেলায় নাকি তোমরা তোমরা আবার ক্লাস ফাইভ অটো পাস ক্লাস ফাইভ অটো পাস ছিল কোনো ব্যাচ জানি না এইচএসি অটো পাস ছিল ঘাপলা হবে সেটা আমরা দেখাবো ওকে তাহলে আমরা ধরে নিব কি রুট টু হচ্ছে 
রাইট এই এই প্রুফটা তোমরা সবাই ছোটবেলায় দেখছো তাহলে রুট টু যদি র্যাশনাল হয় রুট টুকে অবশ্যই এ বাই বি আকারে লিখা যাবে রাইট এ বাই বি আকারে লিখা যাবে যেখানে এ আর বি এর কোনো কমন ফ্যাক্টর নাই মানে এ আর বি মধ্যে কাটাকাটি করা যাবে না বুঝতে পারছি কথা এ আর বি হচ্ছে ফ্র্যাকশান রাইট ওকে মানে ডেসিমাউস থাকবে এটা হচ্ছে কথা আর কি আচ্ছা তাহলে রুট টু যদি এ বাই বি হয় তাহলে রুট টুকে দোনো সাইডে যদি আমরা স্কোয়ার করে দিই তাহলে টু হবে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার রাইট টু হবে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার হ্যাঁ এখান থেকে আসলে কন্ট্রাডিকশনে পৌঁছায় যায় এখান থেকে কন্ট্রাডিকশনটা হচ্ছে দ্যাট এ আর বি এর মধ্যে তো কোনো কাটাকাটি করা যায় না তাই না এটা তো এটা তো তার ডেফিনেশন থেকে আসছে দ্যাট এ আর বি এর মধ্যে কাটাকাটি করা যায় না র্যাশনাল ঠিক আছে তাকে ফ্র্যাকশন আকারে লিখা যাবে কিন্তু কাটাকাটি করা যাবে না তার মধ্যে অবশ্যই ডেসিমাল থাকবে রাইট কিন্তু দেখতেছি টু সমান আসছে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার এখন উপরে আছে দুইটা এ নিচে আছে দুইটা বি কোনো কাটাকাটি করতে পারবা তাহলে এটাও একটা ফ্র্যাকশন আসবে না এটা একটা ডেসিমাল আসবে কিন্তু এই সাইডে দেখতেছি কোনো ডেসিমাল নাই কন্ট্রাডিকশন আসছে इंटीजर আর তাদের মধ্যে কাটাকাটি করা যায় না এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কমন ফ্যাক্টর নাই কোনো কমন ফ্যাক্টর নাই তাহলে তাদের মধ্যে কাটাকাটি করা যায় না কাটাকাটি যদি না করা যায় একটা ফ্র্যাকশন তাহলে তার মধ্যে অবশ্যই ডেসিমাল আছে তাই না তার মধ্যে হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু আছে রাইট সে তো পিওর ইন্টিজার না এটা বুঝছো সে কিন্তু পিওর ইন্টিজার না এ একটা ইন্টিজার বি একটা ইন্টিজার কিন্তু তাদের মধ্যে যেহেতু কাটাকাটি করা যায় না তাহলে তা এ বাই বি একটা ইন্টিজার হবে না রাইট আমি এখানে একটু দেখাই ধরো ফোর একটা ইন্টিজার সেভেন একটা ইন্টিজার কিন্তু ফোর বাই সেভেন কি ইন্টিজার এই যে ফোর বাই সেভেন হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ওয়ান ডেসিমাল নাম্বার আসছে না একটা বুঝছো বাট বাট যদি কাটাকাটি যাই তো ধরো উপরে হচ্ছে এইট আছে নিচে হচ্ছে ফোর আছে এদের মধ্যে কাটাকাটি যায় এটা তো ইন্টিজার আসছে রাইট এটা তো টু বুঝছো কাটাকাটি গেলে তো ইন্টিজার আসার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমরা তো বলে দিয়েছি কোনো কমন ফ্যাক্টরি নাই তাহলে কাটাকাটি যাবেই না কাটাকাটি যদি না যায় তাহলে অবশ্যই এটা একটা ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু ডেসিমাল ভ্যালু আছে তার মধ্যে ওকে ডেসিমাল পয়েন্টস আছে পয়েন্টের পরে কিছু একটা আছে দেন আমরা যাচ্ছি দ্যাট আস্তে আস্তে কি করছি এই যে টু এটাকে স্কোয়ার করে দেখতেছি এদিক দিয়ে টু এদিক দিয়ে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার থেকে ধরো একটা বি নিয়ে আসলাম তোমরা যদি দুইটা বি দিয়ে না বুঝো একটা বি নিয়ে আসলাম এখন বলো টু একটা ইন্টিজার বিও একটা ইন্টিজার তাই না তাহলে টু বি টু বি পুরোটা একটা ইন্টিজার রাইট এই সাইডটা হচ্ছে ইন্টিজার আসছে কিন্তু এই সাইডে দেখো এই সাইডে আমরা সেই এ বাই বি ছিল এখন উপরে দুইটা এ আর কি কিন্তু এ আর বি যদি কাটাকাটি করা না যায় তাহলে দোনোটা এর সাথে তো কোনো বি মানে কোনোভাবেই তো কাটাকাটি করতে পারবো না রাইট কারণ কি নিচে তো বি আছে আর উপরে তো দুইটা এ আছে একটা এর সাথে যদি কাটাকাটি না যায় দুইটা এর সাথে কি কাটাকাটি যাবে তার তো কোনো এর সাথেই কোনো কমন ফ্যাক্টর নাই বুঝছো ব্যাপারটা মানে এ এর সাথে তো সে কাটাকাটি করতে পারবো না তাহলে এই সাইডেরটা কিন্তু ফ্লোট আসছে তাই না এটা বুঝছো এটাই বলতেছি তাহলে ইন্টিজার ইকুয়াল টু ফ্লোট এটা কি হইতে পারে এটা একটা কন্ট্রাডিকশন বুঝছো আচ্ছা আমি এটা মুছে রাখলাম জাস্ট মানে তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করার জন্য আমি আসলে একদম মেইন ফ্লাইটটাই চেঞ্জ করে দিচ্ছি আই শুড নট ডু দ্যাট আমি অনেক জায়গায় অনেক চেঞ্জ চেঞ্জেস করে ফেলছি আচ্ছা যাই হোক মানে এক একজন এক একভাবে পড়ায় আসলে ওকে মানে অনেকের জন্য হয়তো এটাই এভাবে করে এই লজিকটা দেখানো সহজ হয়ে থাকতে পারে আর অন্য ওকে এটাতে আরও অনেক দূরের অনেক লজিক আছে আরও আরও কাহিনি টাহিনি করছে বাট অত অত কাহিনি দরকার নেই এই জায়গায় তোমরা একটা কন্ট্রাডিকশানে পৌঁছে যেতে পারো ওকে তো এটা একটা প্রুফ বাই কন্ট্রাডিকশান এর আগে একটা এক্সাম্পল ছিল দ্যাট দেখাও দ্যাট বাইশ দিনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট চারটা সেম ডে হবে চারটা শনিবার অথবা রবিবার কিছু একটা হবে এটা কিভাবে কন্ট্রাডিকশানে পৌঁছাই তোমরা নিজেরাই দেখে নিই ওকে এটা তোমরা নিজেরাই একটু কন্ট্রাডিকশান দিয়ে প্রুফ বাই কন্ট্রাডিকশানের একটা এক্সাম্পল খুব সহজ নিজেরাই দেখতে পারবা কোনো সমস্যা না ওকে তো আমি একটা কন্ট্রাডিকশান দেখেছি আর আমাদের বাকি আছে হচ্ছে একটা কাউন্টার এক্সাম্পল এই কাউন্ট প্রুফ বাই কাউন্টার এক্সাম্পলটা সবচেয়ে ইজি আসলে ওকে যেমন 
আমরা কি করছি এই যে আমি তোমাদেরকে অলরেডি ক্লাসে এই স্টেটমেন্টটা বলছিলাম না কাউন্টার এক্সাম্পল কিন্তু আমি তোমাদেরকে অলরেডি আগে দেখাইছি দ্যাট আমি আমি ক্লাসে যদি আমি যদি মানে ক্লেম করি দ্যাট আমার ক্লাসের সবাই ভালো স্টুডেন্ট এরকম একটা ক্লেম যদি করে ফেলি আমি সবার জন্য জেনারেল একটা স্টেটমেন্ট ক্লেম করে ফেলছি তাহলে আমাকে ফলস প্রুফ করা কিন্তু খুবই সহজ তাই না আমাকে ফলস প্রুফ করার জন্য কি লাগবে একটা কাউন্টার এক্সাম্পল লাগবে ওইটাই প্রুফ বাই কাউন্টার এক্সাম্পল ওকে তো যদি আমরা এরকম কিছু দেখাইতে চাই দ্যাট ফর অল এক্স পি অফ এক্স এরকম একটা সেন্টেন্স ইজ ফলস তাহলে উই নিড অনলি উই নিড টু ফাইন্ড ওনলি ওয়ান কাউন্টার এক্সাম্পল দ্যাটস এ নাফ ওকে একটা কাউন্টার এক্সাম্পল ইন আফ টু প্রুভ দিস হোল জেনারেল স্টেটমেন্ট টু বি ফলস ওকে তো এটার একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা এটার এক্সাম্পলস কিন্তু মাঝে মাঝে খুব কঠিন হয় বাট এটা এটা যেমনকে খুব সহজ দ্যাট কেউ একজন বলে ফেললো দ্যাট এভরি পজিটিভ ইন্টিজার ইজ দ্য সাম অফ দ্য স্কোয়ারস অফ টু ইন্টিজার্স দুইটা ইন্টিজারের যোগফল দিয়ে আরেকটা পজিটিভ ইন্টিজার সব মানে যে কোনো পজিটিভ ইন্টিজারকে দুইটা ইন্টিজারের স্কোয়ারের যোগফল হিসেবে লেখা যায় এটাকে ফলস প্রুফ করতে হবে এটাকে যদি ফলস প্রুফ করতে হয় একটা কাউন্টার এক্সাম্পল দেখা দিব আমরা এই যে থ্রি এর এক্সাম্পলটা দেখাচ্ছি দেখো থ্রি ক্যান নেভার বি রিটার্ন অ্যাজ দ্য সাম অফ দ্য স্কোয়ারস অফ টু ইন্টিজার বুঝছো তুমি থ্রিকে কোনোভাবে লিখতে পারবো না এটা এটা বললেই ইনাফ একটা এক্সাম্পলই ইনাফ বুঝাইতে পারছি থ্রিকে খেয়াল করে দেখো তুমি ওয়ান স্কোয়ার আর জিরো স্কোয়ার লিখলে ওয়ান হয় ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার লিখলে ওয়ান হয় আবার ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার লিখে ফেললে তোমার ফাইভ হয়ে যায় তাহলে থ্রিকে লিখতে পারতেছি না এখানে কাউন্টার এক্সাম্পলটা খোঁজা খুবই সহজ ছিল মাঝে মাঝে কাউন্টার এক্সাম্পল খোঁজা কিন্তু ডিফিকাল্ট হয় ওকে আই হোপ পরের পেজে একটা ডিফিকাল্ট এক্সাম্পল থাকার কথা আই গেস আমাদের স্লাইড যেই ছিল আমি আই এম নট শিওর এখানে খুঁজে বের একটা ফুল পিডিএফের মধ্যে খুঁজে বের করা ইস সাপোজ টু বি ডিফিকাল্ট ওকে আমি একটু চেক করি আমার মনে হয় কোথায় থাকতে পারে না এখানে নাই মাঝে মাঝে ধরো কিছু কিছু একটা সেন্টেন্স আমি আমি তোমাকে একটু এক্সাম্পল I don't really remember any examples right now. And it's a good, difficult to prove for them. Did you get a sentence? I said that money. Sir, all odd numbers are prime. Huh? All odd numbers are prime. Huh? Mm -hmm. It's going to throw a sentence. Boy, this is it. It is. 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 ফর্টি ওয়ান ডিভিজিবল হয় এরকম কিছু একটা উইয়ার্ড কিছু সেন্টেন্সেস মানে কিছু এক্সপ্রেশনস থাকে আর কি ওকে মানে এগুলো আসলে মুখস্থ থাকে না অনেক ধরনের এক্সপ্রেশনস থাকে তো তো ওইটা দেখা যায় দ্যাট এন ইকোস টু ওয়ানের জন্য ট্রু হয় এন ইকোস টু টু এর জন্য ট্রু হয় মানে তুমি খুঁজতে থাকবে এক একটা ভ্যালু বুঝছ সেভেন্টি নাইন সেভেন্টি এইট সেভেন্টি নাইন পর্যন্ত গেলেও দেখবো যে সবগুলো মিলে যাচ্ছে মানে অ্যাট সাম পয়েন্ট তুমি তোমারই আসলে মনে হওয়া শুরু করবে যে না ভাই এটা ফলস না এটা ট্রু মাঝে মাঝে কাউন্টার এক্সাম্পলস খোঁজা এত কঠিন বুঝছো কথা ওকে বাট কাউন্টার এক্সাম্পলস কিন্তু মানে ডিফিকাল্ট হতে পারে কিছু ট্রিক্স থাকে বাট তোমাদের হয়তো আপাতত সহজে আসবে তোমরা রোজানের বই দেখলে রোজানের বইয়ে কিছু এক্সাম্পল পাবা ওকে তো মানে আমার পয়েন্টটা বুঝতে পারছো তোমরা সবাই এখানে যেমন কি এক্সাম্পল যেটা কাউন্টার এক্সাম্পল সেটা খুঁজে বের করা খুব সহজ হয়েছে ওকে মাঝে মাঝে কিন্তু কঠিন হতে পারে দ্যাট তুমি ধরো এই 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 ধরনের কিছু একটা এমন একটা জেনারেল স্টেটমেন্ট দিয়ে দিলো যেটা ওয়ানের জন্য ট্রু টু এর জন্য ট্রু থ্রি এর জন্য ট্রু ফোর এর জন্য ট্রু অ্যান্ড করতে করতে দেখতেছো সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি সিক্স সবার জন্য তুমি সত্তরটা ট্রাই করে ফেলছো তবুও দেখতেছো তুমি ট্রু ওকে হ্যাঁ বাট মানে যদি তুমি একটা কাউন্টার এক্সাম্পল পাও আর কি ওকে মানে ওটা তখন এমন ধরো এত দূর পর্যন্ত যেটা ট্রু হয় ওটা ওটাই আসলে মানে মানুষের কনজেকচার মনে হয়ে যায় বুঝছো বাট দেখতেছে সব কিছুর জন্যই ট্রু আসতেছে তখন ওটা কনজেকচার মনে হওয়া শুরু হয় বাট ওটা ফলস হতেও পারে নাও হতে পারে বুঝাইতে পারছি কথা তো কনজেকচার্স আসলে কেন আসছে মানে গুড গুড পয়েন্ট দ্যাট কনজেকচার্স আসছেই দ্যাট মাঝে মাঝে কিছু কিছু কনজেকচার্সের মানে কিছু কিছু স্টেটমেন্টকে ফলস প্রুভ করার জন্য কাউন্টার এক্সাম্পল খোঁজাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় 
ওকে যেটা আগে আরো ডিফিকাল্ট ছিল এখন তো মানুষজন প্রোগ্রামিং কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দিয়ে কম্পিউটারকে বসাই দেয় খুঁজ তুমি এখন খুঁজো দ্যাট কোথায় কাউন্টার এক্সাম্পল পাও তুমি খুঁজে বের করো দেখা যায় লাইক হান্ড্রেডস অফ আওয়ার্স ধরে একটা কোড চলতেছে কিন্তু সে কোনো কাউন্টার এক্সাম্পল পাই নাই এমন এক্সাম্পলস আছে বাট স্টিল সেটাকে ট্রু বলতে পারতেছে না হোয়াট ইফ দুই হাজার বছর যদি কম্পিউটারটা চলে তাহলে একটা এক্সাম্পল পেয়ে যায় ওকে মানে একদম পারফেক্ট লজিকে সেটাকে ডিসপ্রুভ করা আসলে মানে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আর কি ওকে তো ওরকম কিছু তোমাদেরকে পরীক্ষায় অবশ্যই করতে দিব না ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট বাট হোপফুলি তোমরা এই চারটা যে প্রুফ টেকনিক্স সবগুলোর একটু ইনসাইট আই হোপ তোমাদের মধ্যে আছে এখন এটাকে আমি কনক্লুড করতে পারি দ্যাট এই চারটারই কিছুটা কিছু কিছু না কিছু ইনসাইট তোমাদের মধ্যে ঢুকছে গ্রেট তাহলে আমি রেকর্ডিংটা অফ করি অ্যান্ড তোমাদের যদি কোয়েশ্চেন্স থাকে তোমরা কোয়েশ্চেন্স করতে পারো